தமிழ் சமூகத்தின் நேற்று இன்று நாளை எதை நோக்கி நம்ம போகிறோம் நான் நம்ம சமூகத்தினுடைய பார்வையிலிருந்து அதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுலேருந்து அதை பற்றி தான் அதை பேச போகிறேன் அது பேசுறதுக்கு முன்னாடி என்னை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஒரு சின்னதாக சுருக்கமாக ஒரு முன்னுரை மாதிரி சொல்லிவிட்டு நான் டேரக்டாக என் பேச்சுக்கு போயிடுறேன் என்னோடய கம்பெனி பேர் வந்து ஆரஞ்ச் கேப்னு பேர் நாங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி நடத்துகிறோம் கிஸ்ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது எங்களோடய ப்ராடக்டோட பேர் அது உலகம் முழுக்க அதை தான் நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் இது வந்து டைடல் பார்க் சென்னையில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது கண்ட்ரீஸில் க நாடுகளில் எங்களோட ப்ராடக்ட் இருக்குது உலகத்தில் வந்து மனிதர்கள் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் எங்கள் ப்ராடக்ட் இப்போ விற்கிறோம் இதில் என்ன பெருமைக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேருந்து சென்னையிலேருந்து இது பண்ணுறோம் வெளியூரில் எல்லாம் ஆளுங்க யாரும் இல்லை முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து சென்னையிலேருந்து உலகம் முழுக்க இந்த ப்ரா ப்ராடக்ட்லாம் ஆன்லைன் மூலிமா டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி மூலிமா விற்கிறோம் பெரிய கம்பெனிஸ்லாம் எங்கள் ப்ரா எங்களுடைய ப்ராடக்டை பயன்படுத்துகிறாங்க இது ஒரு சில உதாரணத்துக்கு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க உலகளாவிய நிறுவனங்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கனாலும் ஃப்ளிப்கார்ட்டு பெப்பர் ஃப்ரை அர்பன் லேடர் இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சில இதெல்லாம் இவங்களாவும் பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த பேச்சுக்கு பேர் வந்து சங்கே முழங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் பாரதி நம்ம ஜென்ரலாக வந்து பாரதி யார் பொற செலிப்ரேட் பண்ண அளவுக்கு அதாவது கொண்டாடின அளவுக்கு பாரதிதாசன் வந்து நம்ம கொண்டாடப்படலை அதனால் அவர் அவருடைய நினைவாக அதை பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சோம் இது தமிழ்நாட்டின் ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் ட்ரீம் அப்படின்னு பேர் அதாவது இது வந்து ஒரு ஒரு அரசியல் மேடை கிடையாது நான் வந்து ஒரு ஒரு சோஷியோ எக்கனாமிக் மேடை சமூக பொருளாதார தளத்திலிருந்து இதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை அணுகிறேன் அந்த சமூக பொருளாதார தரத்துலேருந்து பார்க்கும்பொழுது தெருச்சண்டை மாதிரி இப்போ அரசியலில் சண்டை போட்டுகிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க நாம் ஒன்று சொல்கிறோம் நாம் ஒன்று சொல்கிறோம் அவங்க ஒன்று சொல்கிறோம் நம்ம நேரம் எல்லாம் அதுலேயே பெரும்பாலும் வீணடிச்சு போயிடுது ஆக்கப்பூர்வமாக தமிழ்நாட்டை நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறதுல நம்மளுடைய முயற்சிகள் நம்மளுடைய முன்னெடுப்புகள் குறைஞ்சிடுது ஏன்னா அவங்க சொல்கிறதுக்கு நம்ம கவுண்டர் கொடுக்குறதுலே நமக்கு வந்து நிறையா நயம் சரியாக போயிடுது நம்ம சொல்கிறதுக்கு அவங்க கவுண்டர் கொடுக்குறாங்க அவங்க சொல்கிறதுக்கு நம்ம கவுண்டர் கொடுக்குறோம் இதிலே நேரம் போயிடுது அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ண விரும்பலை ஆக்கப்பூர்வமாக தமிழ்நாடு இப்போ எந்த நிலைமையில் இருக்குது எப்படி இந்த நிலைமைக்கு வந்துச்சு இங்கேருந்து நம்ம எந்த எந்த எதை நோக்கி பயணிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம எல்லாம் எப்படி ஒன்றா வேலை செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த பேச்சு நான் அமைச்சிருக்கேன் அதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் யாரையும் திட்ட வேணாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் அதே சமயத்தில் ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்லேருந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் அதாவது யாராக இருந்தாலும் அவங்கள வந்து அவங்க செஞ்ச நல்ல விஷயங்கள் மாத்திரம் எடு எடுத்துக்கலாம் கெட்டது நிறைய பேர் கெட்டது செஞ்சுருப்பாங்க அதையும் நம்ம திருப்பி பேசிகிட்டு இருந்தால் நமக்கு நேரம் வேணாம் போயிடுது ஆக்சுவலாக ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படி அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இது எப்படி எனக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து கடலூர் ஆக்சுவலாக நான் கடலூர் ஆசிரியர் ஐயா ஊர் ஆக்சுவலாக அது எனக்கு தெரியாது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தெரியாது இப்போ தான் தெரியும் அப்புறம் கம்பெனி வந்து ஓரளவுக்கு என்ன சொல்கிறது சக்ஸஸ்ஃபுல்லான கம்பெனியாக வந்துருச்சு அதாவது ஒரு நிலைமைக்கு ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் அது வரைக்கும் வந்து எல்லாரையும் போல் எப்படி சமூக அக்கறை அவ்வளோவா இல்லாமல் நம்ம உண்டு நம்ம வேலை உண்டு கம்பெனி எப்படி முன்னேற்றுறது எப்படி நிறையா சம்பாதிக்கிறது இப்படி அப்படி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட வந்து என்னோடய கம்பெனி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு அறநூறு கோடி உள்ள ஒர்த் உள்ள கம்பெனி இப்போது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற பார்வை வருது எனக்கு அட்லீஸ்ட் வந்துச்சு அந்த பார்வை வந்ததுக்கப்புறம் சரி அப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் சில நடக்கிற செய்திகளே ஆழமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வருது அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்திங்கனாலோ இல்லை வந்து ஒரு டிவியை பார்த்திங்கனாலோ தமிழ்நாட்டை பற்றி நம்ம சமூகத்தை பற்றி எப்பயுமே ஒரு கெட்ட விஷயங்கள் தான் மின் முன்னெடுத்து சொல்லப்படுது அதாவது நம்ம மோசமாக இருக்கும் என்ன நல்ல நிலைமையில் இல்லை எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க தமிழ்நாடை வந்து மோசமாக்கிட்டாங்க குட்டிசேவர் ஆகிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரியே தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்களே தவிர அது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்ற விஷயம் தெரியல அப்போது எனக்கே ஒரு விஷயம் என்ன தோணுச்சுன்னா என்னோடய நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்காங்க நான் மாத்திரம் வந்து இந்தியாவில் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு
அது யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது சரி இது என்ன தான் உண்மை இருக்குது இதுக்கு உள்ளார் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலான்னு பார்க்கும் பொழுது எனக்கே வந்து ஒரு திடுக்கிடும் சில உண்மைகள்லாம் தெரிய வந்துச்சு இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சுன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அதை விட ரொம்ப ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி மாதிரி கூட சொல்லலாம் அப்படி வந்துச்சு அது எப்படின்னா ஒரு சமூகம் நான் வந்து ஒரு பொது புத்தியில் வந்து ஒரு சமூகம் வளர்ந்த சமூகமாக மாறிடுச்சா இல்லையா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அதில் வந்து இந்த காமன் சென்ஸில் சொல்லுவாங்க ஒரு நாலு விஷயங்கள் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பொருளாதாரத்தில் நம்ம எப்படி இருக்கோம் ரெண்டாவது கல்வியில் நம்ம எப்படி இருக்கோம் தமிழ்நாடு மூணாவது சுகாதாரத்தில் எப்படி இருக்கும் மூணு நாலாவதாக ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டேன் மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது அது வந்து யூரோப்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட்டே மக்கள் நல்லா இருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே எடுத்து பார்க்குறாங்க ஏன்னா ம பணம் இருக்கலாம் பணமும் சந்தோஷமும் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கிடையாது பணமாக இரு பணம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க சந்தோஷமாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி தான் மக்களும் அதையும் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த நாலு விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இறங்கினேன் முதல்ல எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஜிடிபியில் வந்து ஜிடிபிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் கிராஸ் டொமெஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ஒரு 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 அஃப்கோர்ஸ் தமிழ்நாடு பற்றி மட்டும் தான் நான் ஆராய்ச்சி பண்ணேன் அப்போ தமிழ்நாடை கம்பேர் பண்ணணும்னா இந்தியாவில் தமிழ்நாடு எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்க்க முடியும் ஏன்னா இந்தியான்ற ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ளார தமிழ்நாடு என்ன ஆயிருக்குன்னு தான் பார்க்க முடியும் தவிர தமிழ்நாடை கொண்டு போயிட்டு நம்ம சிங்கப்பூரோடையோ இல்லை வந்து துபாயோடையோ கம்பேர் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்குண்டான சட்டத்திட்டங்கள் வேறு தமிழ்நாடுங்கிறது இந்திய ஒரு கூட்டமைப்பில் இருக்கிற ஒரு பங்கு இதுக்கு இருக்கிற ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் வேறு அதுக்குள்ளார எப்படி நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு தான் பார்க்க முடியும் ஸோ அதனால் தமிழ்நாடு எடுத்து கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது எல்லாருக்கும் பொதுவாக தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாத விஷயம் ஜிடிபியில் தமிழ்நாடு நம்பர் டூ அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிற முப்பத்தி ரெண்டு மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு நம்பர் டூவில் இருக்குது அது வந்து ஓரளவுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் நிறையா பேருக்கு தெரியாத விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவிலேயே இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு ஸ்டேட் தொழில் மயமாக்கப்பட்ட மாநிலம் எது அப்படின்னு யாரையாவது போய் கேட்டிங்கன்னா கண்ணை மூடிட்டு மகாராஷ்டிரா அப்படின்னு இருவாங்க அதையும் விட்டாங்கன்னா குஜராத் அப்படின்னு இருவாங்க இது ரெண்டை தவிர அவங்களுக்கு தமிழ்நாடு கண்ணுக்கு தென்படவே படாது உண்மை என்னென்னா அதே அதே முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்துட்டேன் இந்த என்னுடைய பேச்சு முழுக்க முழுக்க தரவுகள் அடிப்படையில் டேட்டா அடிப்படையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஏன்னா நான் வந்து பிஸ்னஸ் சைட்லேருந்து வர்றதுனால சும்மா அரசியல் மேடையில் பேசுகிற மாதிரி எதையோ ஒன்று பேசிட்டு நான் போயிட முடியாது இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட வெப்சைட் உங்களுக்கு அங்கே சோர்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கேன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் இருக்கிற அந்த டேட்டாவை எடுத்து உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அது அது பார்க்கும் பொழுது மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஸ்டேட்டு மகாராஷ்டிராவும் கிடையாது குஜராத்தும் கிடையாது ஆக்சுவலாக தமிழ்நாடு தான் மோஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு ஸ்டேட் அதே அது வந்து ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது எந்த அளவுக்கு ஷாக்கிங்காக இருந்ததுன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் கவுண்ட் எடுத்தோம் எத்தனை இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டாயிரம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அடுத்த லெவலில் என்னடா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் மகாராஷ்டிரா அதுக்கு அடுத்த லெவலில் வருது குஜராத் மூணாவது லெவலில் வருது ரெண்டாவதாக இருக்கிற மகாராஷ்டிராவுக்கும் முதல்ல இருக்கிற தமிழ்நாட்டுக்கும் கேப்பே பத்தாயிரம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரொம்ப கம்மியான இந்த கேப் கிடையாது கேப்பே பத்தாயிரம் அவங்க அது நம்ம பின்னாடி துரத்திட்டு வரணுனாலே இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி போயிடுவோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க திடீர்னு வந்து ஐயோ இல்லை நீங்கள் சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் கணக்கு பண்ணி ஒரு நம்பரை காட்டுறீங்க பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் மகாராஷ்டிராவில் தான் இருக்குது பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் குஜராத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை சொல்லுவாங்க அதுக்காக அடுத்த ஒரு டேட்டாவை எடுத்தேன் ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க வந்து எதை சொன்னாலும் கவுண்டர் சொல்லிட்டே இருவாங்க அடுத்த டேட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் எத்தனை பேர் வேலை பண்ணுறாங்க சின்னது பெருசு எப்படி வேணால் விட்டுக்கோங்க இண்டஸ்ட்ரியில் எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னு நான் கணக்கு எடுத்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் இருபத்தி மூணு லட்சம் பேர் இண்டஸ்ட்ரியில் மாத்திரம் வேலை செய்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற மகாராஷ்டிராவில் பதினெட்டு லட்சம் பேர் வேலை பண்ணுறாங்க ஸோ அங்கேயும் ஒரு அஞ்சு லட்சம் வித்தியாசம் அஞ்சு லட்சம் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ ஸோ இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு ஸ்டேட் இன் இந்தியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு தான் நம்பர் ஒன் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கலைஞர் ஐயா அவர்கள் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல
நம்ம எஜுகேஷன் சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம புலம்பிகிட்டே இருக்கோம் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கல்வி எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னா ஜென்ரலாக எழுத படிக்க தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் எழு பக என்னது கல்வி அறிவு உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை நூறு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பரில் படிச்சுருப்பீங்க அதெல்லாம் ரொம்ப முட்டாள்தனமான ஒரு ஒரு குறியீடு முட்டாள்தனமான சொல்கிறத விட ஒரு சரியான குறியீடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் பேர் கையெழுத்து போட தெரிஞ்சாலே எழுத படிக்க தெரிஞ்சதாக கணக்கு எடுத்துருவாங்க உங்கள்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் கையெழுத்து போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் உங்களுக்கு பேரை நீங்கள் கையெழுத்து போட தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரிஞ்சதுன்னு கணக்கு எடுத்துருவாங்க ஸோ அது வந்து சரியான குறியீடு இல்லை ஸோ சரியான குறியீடு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிஆர் அப்படின்னு பேர் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இதுதான் வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸோட குறியீடு அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பன்னெண்டாவது முடிச்சுட்டு எத்தனை பேர் காலேஜ் போய் சேர்றாங்க எந்த சமூகத்தில் அதிகமான மாணவர்கள் பன்னெண்டாவது முடிச்சுட்டு காலேஜ் போய் சேர்றாங்களோ அந்த சமூகம் தான் உண்மையாலுமே படித்த சமூகமாக மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான உண்மையான குறியீடு அதுதானே தவிர எழுத படிக்க தெரிஞ்சால் படித்த சமூகம் கணக்கு கிடையாது தமிழ்நாடோட நம்பரு நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் இப்போ ஆக்சுவலாக ஐம்பது சதவீதம் ஆகிடுச்சு அதாவது பன்னெண்டாவது படிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீத மாணவர்கள் காலேஜ் போய் சேர்ந்துடுறாங்க இந்தியாவோட நம்பர் வெறும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வெறும் இருபத்தஞ்சு இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது தமிழ்நாடு நூறு சதவீதம் அதிகம் ஒன்று ரெண்டு கிடையாது நூறு சதவீதம் அதிகம் தமிழ்நாடு வந்து ஏன் ஐம்பது தானே கம்மியாக இருக்கு ஏன் நூறு இல்லைன்னு மாதிரி யோசிப்பீங்க நூறுலாம் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய நம்பர் அமெரிக்காவே நூறு கிடையாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் சைனா சைனா நாற்பத்தி மூணு எவ்வளோ அதாவது வல்லரசாக வந்திருக்கிற சைனா நாற்பத்தி மூணு தமிழ்நாடு ஐம்பது ஆக்சுவலாக நாற்பத்தெட்டு கொஞ்சம் தப்பு ஐம்பது தமிழ் சைனா விட தமிழ்நாடு அதிகம் அதே மாதிரி யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய சில கண்ட்ரீஸை விட இந்த நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஒம்பது ஐம்பதுங்கிறது அதிகம் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் டெல்லி எடுத்துக்கோங்க டெல்லிங்கிறது ஒரு சின்ன யூனியன் பிரதேசம் முழுசாக நகரமயமாக்கப்பட்ட யூனியன் பிரதேசம் அப்போது அங்கே கிராமங்களே கிடையாது ஃபுல்லாக வந்து நகரமயக்கப்பட்டது டெல்லியை விட தமிழ்நாடு அதிகம் யோசிச்சு பாருங்கள் தமிழ்நாடு எவ்வளோ பெரிய மாநிலம் லட்சக்கணக்கான கிராமங்கள் இருக்குது கடைசியில் இருக்கிற கிராமத்தில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் சேர்த்து கணக்கு எடுத்து ஏழு கோடி மக்கள் இருக்கிற ஒரு மாநிலம் ஐம்பது சதவீதம் டெல்லியை பீட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ இது வந்து இது இமாலய ஒரு மைல் ஸ்டோன் சாதாரண விஷயம் கிடையாது இதுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒரு பயங்கர அதிசயம் நடந்திருக்கும் அந்த அதிசயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது நல்லா சிந்திச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப காமன் சென்ஸுக்கில் சாதாரண விஷயமா இப்போ நான் சொன்னதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா ஒரு சமூகத்தில் பாதிக்கு மேலே இருக்கிறது யார் ஒரு ஒரு சமூகம் எடுத்துட்டிங்கன்னா பெண்கள் எந்த சமூகம் பெண்களை அதிக அளவுக்கு படிப்புக்கு அனுப்புதோ அந்த சமூகம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜிஆரில் மேலே போயிடும் ஸோ தமிழ்நாட்டில் மாத்திரமே நம்ம பெண்களை அதிக அளவுக்கு காலேஜுக்கு அனுப்பணும் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் ராஜஸ்தான்லலாம் பெண்களை வந்து பன்னெண்டாவது முடிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க பன்னெண்டாவது முடிச்சுட்டு யாரும் வந்து காலேஜுக்கு அனுப்பணும்னு நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு அடுத்தது எந்த காலேஜ் போய் சேர்க்குற என்ன அப்படி தான் நம்ம புத்தி போகுதே தவிர பன்னெண்டு பொன் பொம்பளை பிள்ளை டுவெல்த் முடிச்சிருச்சு இப்போ கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட்டு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஆனால் இன்னும் நார்த்தில் வட மாநிலங்களில் இன்னும் அந்த இது அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஜிஆர் அங்கே இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது தமிழ்நாட்டில் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுதான் அதுக்கு அஃப்கோர்ஸ் தலைவர் பெரியார் மாதிரியான ஆட்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அந்த அந்த பெண் விடுதலைக்காக நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்லேருந்தே போராடிட்டு வந்திருக்கோம் அதனால் அந்த அந்த இம்பேக்ட் நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ அது வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஸோ பொருளாதாரத்தில் நம்பர் ஒன்னில் இருக்கும் எஜுகேஷனில் வி ஆர் நம்பர் ஒன் ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஹெல்த் கேர் ஸோ இந்த தமிழில் சொல்லுவோம்ல ஒரு பானை சோட்டுக்கு ஒரு சோறு பதம் அந்த மாதிரி இந்த ஹெல்த் கேரை மெஷர் பண்ணணும்னா அதாவது சுகாதாரம் தமிழ்நாடு எந்த நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எப்படி கல்விக்கு வந்து ஜிஆர் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது ஐஎம்ஆர் இன்ஃபென்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சமூகத்தில் 
பத்தாயிரம் குழந்தைங்க பிறக்கிற ஒரு சமூகத்தில் எத்தனை குழந்தைங்களை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியாமல் போயிடுது பத்தாயிரம் குழந்தைங்களில் எத்தனை குழந்தைங்களை காப்பாற்ற முடியாமல் போயிடுது இந்த கணக்கு எடுக்கணும் இந்த கணக்கு எடுத்தோம்னா அந்த சமூகம் ஹெல்த் கேரில் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிடலாம் ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோ நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் பட் ஆனால் இது ஒன்று டெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ராடாக நம்ம நல்லா இருக்கோமா இல்லையான்றதை சொல்லிடலாம் தமிழ்நாடு வெறும் பதினேழு அதாவது பத்தாயிரம் குழந்தைகளில் பதினேழு குழந்தைகள் தவறிடுறாங்க நம்மளால் காப்பாற்ற முடிகிறது இல்லை ஆனால் இந்தியாவோட நம்பர் முப்பத்தி நாலு தமிழ்நாடு அகெயின் நூறு சதவீதம் இந்தியாவை விட பெட்டராக இருக்குது ஒன்று ரெண்டு கிடையாது நூறு சதவீதம் அகெயின் பெட்டராக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பர்த் ரேட் அதாவது குழந்தைங்க பிறக்கிறது எத்தனை குழந்தைங்க பிறக்குது ரெண்டு ஆணுக்கு எத்தனை பேர் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா தமிழ்நாடு ஒன் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னா என்னென்னா சில பேருக்கு ஒரு குழந்தைங்க சில பேருக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க நிறைய பேருக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க இல்லை இப்போ நிறைய பேர் ஒரு குழந்தையோட நிறுத்திடுறாங்க அப்போது தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம்தான் இந்தியாவிலேயே பாப்புலேஷன் குறையுது தமிழர்கள் மாத்திரம்தான் உண்மையானமே ஒரு தேசபக்தியோட இருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்கிற முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்னன்னா பாப்புலேஷன் தான் இல்லைங்களா ஸோ தமிழ்நாடு மாத்திரம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்குறோம் எல்லாத்தையும் இதை பார்த்துக்கிறதுக்கு எங்கே இந்த அடிப்படை வருதுன்னா அதுக்கு எஜுகேஷன் தேவைப்படுது எப்போ எஜுகேஷன் வந்துருச்சோ கல்வி வந்துடுச்சோ அப்போ நம்ம உடல் உழைப்பை நம்பாமல் அறிவை நம்பக்கூடிய திறமை வருது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறைய குழந்தைங்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறது வருது அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க தான் அவங்க சொத்து பத்து குழந்தைங்க பெற்றுக்குவாங்க எதுக்குன்னா பத்து குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க வேலைக்கு அனுப்பலாம் போகலாம் வரலாம் அது ஒவ்வொரு பிகாஸ் இட்ஸ் அ லேபர் எக்கானமி எத்தனை குழந்தைங்க இருக்கிறாங்களோ அத்தனை குழந்தைங்கலேருந்து உங்களுக்கு வருமானம் ஏன்னா அவங்க பெரிய நானதுக்கப்புறம் அவங்க சம்பாதிப்பாங்க ஸோ அவங்கள நம்பி தான் மொத்த பொருளாதாரமே இருந்தது உங்கள் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ ஆளுங்க இருக்கிறாங்கன்றத பொறுத்து தான் பொருளாதாரம் இருந்தது அந்த லேபர் எக்கானமி மைண்ட் செட்லேருந்து தமிழ்நாடு ஆல்ரெடி நாலேஜ் எக்கானமிக்கு போயிடுச்சு அறிவுசார் பொருளாதாரம் உடல் உழைப்பு பொருளாதாரத்திலிருந்து அறிவுசார் பொருளாதாரத்துக்கு நம்ம மாறிட்டதுனால நமக்கு அதிகமான குழந்தைங்கள் தேவை கிடையாது ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தாலே போதும் ஸோ தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் பாப்புலேஷன் குறையுது அப்படி இப்போ இந்த ரெண்டு டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடுங்கிறது ஒரு பெரிய மாநிலம் மாநிலத்தில் கடைசியில் லட்சக்கணக்கான கிராமங்கள் இருக்கு கடைசி கிராமம் வரைக்கும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் இருந்தால் ஒளிய அந்த செவிலியர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த கடைசி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் அந்த செவிலியர் இருந்தால் தான் அந்த பதினேழுங்கிறத நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நாமளும் இந்தியா மாதிரி முப்பத்தி நாலு ஆயிரும் அப்போ ஹெல்த் கேர் பெனிட்ரேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது சுகா அந்த அந்த சுகாதார சர்வீஸ் ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் வந்து பெனிட்ரேஷன் டில் த லாஸ்ட் வில்லேஜ் அந்த கடைசி கிராமம் வரைக்கும் அது போனால் மாத்திரமே இது சாத்தியம் இந்த பதினேழும் கொஞ்சம் நம்ம குறைக்கணும் ஜீரோ கொண்டு போகணும் அப்போது ஹெல்த் கேர்லேயும் நாம் தான் நம்பர் ஒன் ஏன்னா இது நான் அது கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நான் திருப்பியும் ஆராய்ச்சி பண்ணேன் அதெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கே தமிழ்நாடு ஹெல்த் கேரில் நம்பர் ஒன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆரம்பிக்கும் போது அமர்த்தி ஆசன் அவரோட புக்கில் எழுதியிருக்காரு இந்த தமிழ்நாடு மாடல் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலக எக்கானமிஸ்ட்டு அவர் அவருடைய புத்தகத்தில் தமிழ்நாடு மாடல் ஆஃப் ஹெல்த் கேர்ன்னு சொல்லிட்டு தனியாக எழுதியிருக்கா அதுக்கு ஒரு தனி சாப்டரே இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வந்துச்சு இவங்களாம் நாம் வந்து இதெல்லாம் தெரியாமல் நம்மளை வந்து ஒரு இருட்டடிப்பு பண்ணி நம்மளுடைய நம்மளுடைய சாதனைகளை நம்மள்கிட்ட சொல்லாமல் குட்டி குட்டி நம்மளை குனிய வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நம்ம இதெல்லாம் தாண்டி மேலே வரணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமாக எனக்கு பட்டுச்சு ஆக்சுவலாக அப்போது அதை பற்றி இதை பற்றி பேச ஆரம்பித்தேன் அப்போ நாலா நாலு விஷயம் சொன்ன உங்களுக்கு ஒன்று பொருளாதாரம் இன்னொன்று வந்து கல்வி இன்னொன்று சுகாதாரம் நாலாவது வந்து மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்காங்களா இல்லையா ஸோ மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்காங்களா இல்லையான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது ரொம்ப ட்ரிக்கியான விஷயம் ஆனால் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ராக்ஸி இருக்கும் ப்ராக்ஸினா மறைமுக குறியீடு டேரெக்டாக அதை போய் பார்க்க முடியாது வேற இன்னொருத்த வச்சு அதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏழைகளுக்கும் பணக்காரங்களுக்கும் உள்ள இடைவெளி எந்த சமூகத்தில் கம்மியாக இருக்கோ அந்த சமூகத்தில் மக்கள் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் பணக்காரங்களாக ஆகணுன்ற அவர்த்தம் கிடையாது அதாவது நான் பணக்காரனாக இருந்து நீங்களும் பணக்காரனாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருப்போம் நீங்கள் ஏழையாக இருந்தால் நானும் ஏழையாக இருந்தேன் வச்சுக்கோங்க என்கிட்ட நூறுரூவா இருக்குது உங்கள்கிட்ட நூறுரூவா இருக்குன்னா ஓகே என்கிட்ட பத்து கோடி ரூபா
பணம் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அந்த கேப் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம பொறாமைப்படக்கூடிய பொறாமைப்படக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையே வராது ஸோ அந்த அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆர்டிஃபிஷியலாக அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணி ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆர்டிஃபிஷியல் என்னென்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ இப்போ நான் வந்துடும் இங்கே நல்லா காரில் போயிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு காரில் போகணுன்னு தோணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க சரி இந்த கார் வாங்கிறதுக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா தேவைப்படுது இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க யோசி அப்புறம் வீடு புரிந்து சில பேர் திருடுவாங்க அந்த அந்த கேப் அந்த கேப் எக்கனாமிக் கேப்பரை அது ஆர்டிஃபிஷியலாக பு லஞ்சம் வாங்குறது திருடுறது செயின் அறுத்துட்டு போகிறது கொள்ளை அடிக்கிறது இதெல்லாம் எங்கே எப்படி எப்போ வரும்னா எப்பப்பெல்லாம் அந்த கேப் அதிகமாகுதோ அப்போ அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எப்படியாவது அதை நம்ம அந்த பண்ணிடலாம் அப்போ ஒரு சமூகம் வந்து அமைதியான சமூகமாக இருக்குன்னா இப்போ நம்ம சொல்லுவோம் தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப அமைதி பூங்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதோ நம்மளால் நல்லவங்க என்ன கருத்தம் கிடையாது உண்மையாக என்னென்னா நமக்கு கேப்பு கம்மியாக இருக்குது கேப்பு எந்த சமூகத்தில் கம்மியாக இருக்கும் அந்த சமூகம் அமைதியாக இருக்கும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இது அப்போது இந்த டேட்டாவை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது இது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு இதுதான் இந்த கேப் அதாவது இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் இந்த கேப் இவ்வளோ தான் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது என்ன சொல்லுதுன்னா இதான் மிடில் கிளாஸ் மிடில் கிளாஸோட வருமானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போய் முப்பது சதவீதமாக மாறிடுச்சு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு சதவீதமாக அந்த மிடில் கிளாஸ் வருமானம் முப்பது சதவீதமாக மாறிடுச்சு பணக்காரங்க ச வருமானம் இன்க்ரீஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட அறுபது வந்துருச்சு ஏழைங்க இன்னும் ஏழை ஆகிட்டே போகிறாங்க இந்த டேட்டா இந்தியாவோட டேட்டா அடுத்தது தமிழ்நாட்டோட டேட்டா இதுதான் தமிழ்நாடு இந்த தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் தான் ஒரு வித்தியாசமாக ஒன்று நடக்குது என்னென்னா இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் தான் அதிக அளவில் நடுத்தர மக்கள் இருக்காங்க இன்டெரக்டாக அந்த அந்த ஏழைகளுக்கும் பணக்காரங்களுக்கும் இடைவெளி கம்மியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு டேரக்டாக அப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா எந்த சமூகத்தில் மிடில் கிளாஸ் அதிகமாக இருக்காங்களோ அந்த சமூகத்தில் அந்த இடைவெளி கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிள் எந்த சமூகத்தில் மிடில் கிளாஸ் அதிகமாக இருக்கிறார்களோ அந்த சமூகம் அந்த இடைவெளி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அமெரிக்கா ஏன் ஒரு வளர்ந்த நாடு நம்ம சொல்கிறோம்னா நிறையா பணக்காரங்க இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது அமெரிக்காவில் இருக்கிற எண்பது சதவீத மக்கள் மிடில் கிளாஸ் அமெரிக்காவில் இருக்கிற எண்பது சதவீத மக்கள் மிடில் கிளாஸ் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாருமே பணக்காரங்க கிடையாதுங்க எல்லாருமே மிடில் கிளாஸ் அதுதான் பாயிண்ட் அது நமக்கு தெரியறது இல்லை தமிழ்நாட்டில் ஐம்பத்தி நாலு சதவீதம் பேர் மிடில் கிளாஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் தமிழ்நாடு இந்த ரெண்டு இதுதான் மிடில் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பணக்காரங்க கொஞ்சோண்டு ஏழைங்க இங்கே நிறைய பேர் மிடில் கிளாஸ் கிட்டத்தட்ட முப்பது இரு முப்பத் இருபத்தி ஏழு சாரி ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதம் பேர் மிடில் கிளாஸ் அது ஒரு பெரிய சாதனை இதுதான் கிட்டத்தட்ட சமூக நீதியே சமூக நீதியோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷனே இதுதான் ஏற்ற தாழ்வு இல்லாத ஒரு சமூகத்தை படைக்கிறது தான் சமூக நீதி வேறு எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலாக ஸோ இப்படி இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து இது நானே கண்டுபிடிச்சது இது வரைக்கும் நான் பேசுனது நானே கண்டுபிடிச்சது அதுக்கப்புறம் எதேச்சியாக ஒரு வெப்சைட்டு கண்டுபிடிச்சேன் இது யாருன்னா நார்த் இந்தியாவில் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் சேர்ந்து சயின்டிஃபிக்காக இந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் எந்த லெவலில் உண்மையாளவே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவங்க அவங்க பண்ண ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க நான் வந்து கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை கண்டுபிடிச்சேன் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு பதினோரு குறியீடுகள் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த பதினோரு குறியீடுகள்லையும் ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதில் ஒரு தமிழ் ஆள் கூட கிடையாது அது ரொம்ப நல்ல விஷயமா போச்சு ஏன்னா நம்ம ஆளுக்கு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்களே நம்பரெல்லாம் ஏற்றி போட்டாங்க அப்படின்னு அது நம்ப முடியாத தன்மைக்கு கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க எல்லாருமே நம்ம ஆளுங்க யாருமே கிடையாது அவங்களும் இண்டிபெண்டாக பண்ணுது தான் நம்பகத்தன்மை அதிகமாக இருக்கும் இந்த பதினோரு குறியீடுகள் எல்லாம் தனித்தனியாக அக்கு வேற ஆணி வேற பிரித்து எடுத்துருக்காங்க அது பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு மேப்பை போட்டு ரேங்க் கொடுத்துட்டாங்க இந்தியா மேப்பை போட்டு ரேங்க் கொடுத்து எது எதுலாம் நம்பர் ஒன்னில் இருக்கோ அதெல்லாம் க்ரீன் எது எதுலாம் கடைசியில் இருக்கோ அதெல்லாம் ரெட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னிக்வாலிட்டி தமிழ்நாடு கேரளா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இன் ஜஸ்டிஸ் வி ஆர் நம்பர் ஒன் ஆக்சுவலி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அகெயின் வி ஆர் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ லா அண்ட் ஆர்டர் வி ஆர் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இது இதுக்கு அடுத்த லா அண்டர் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் தான் இருக்குது ஏன்னா அங்கே ஃபுல்லாக ஆர்மி இருக்குது ஆர்மியை வச்சு பண்ணுற லா அண்டர் லா அண்டர் ஒன்றுத்துக்கும் ப
இருபது நூறு பேர் இருக்கிற இடத்துல இருபது போலீஸ் போலீஸ் இருந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட சென்னையில் ஒரு கோடி மக்கள் வாழ்கிறாங்கன்னா ஒரு கோடி மக்களுக்கு இருபது லட்சம் போலீஸ் அப்படி இருக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஸோ ரொம்ப அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அண்டர் வேஸ்ட் அதே மாதிரி என்வாயர்மெண்ட் என்வாயர்மெண்ட்டும் நம்ம நம்பர் ஒன் நம்ம ஜென்ரலாக வந்து இப்போ இந்த எட்டு வழி சாலையெல்லாம் போடும்போது தமிழ்நாடே வந்து பொங்கி எழுந்துச்சு நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் மக்கள் ஏன் தேவையில்லாமல் போராடுறாங்கன்னு எந்த ஒரு சமூகம் ஒரு சுயசார்பு தன்மையை தாண்டி அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுச்சோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்வாயர்மெண்ட்டை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் சோத்துக்கே வழி இல்லைன்னா பிளானெட்டை பற்றி நம்ம யோசிக்க முடியாது நம்ம தோ அது அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டோம் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது தான் பிளானெட் என்ன ஆச்சு நம்ம வருங்கால சந்தனைக்கு விட்டு வைக்கணுமே அப்படிங்கிற அறிவுலாம் நமக்கு வர்றதுக்கே வந்து அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம போக வேண்டிய போயிருக்கணும் அதுதான் அதனுடைய வெளிப்பாடு அதனால தான் இந்த போ போராட்டங்கள்லாம் நடக்குது மக்கள் வந்து சாதாரணமாக அது போராடலை மக்கள் போராடனா அதுக்கு ஆழமான ஒரு கருத்து இருக்குது அந்த கருத்து நமக்கு புரிஞ்சிக்கக்கூடிய தன்மை இல்லை நிறைய பேருக்கு அதனால தான் தமிழ்நாடு இன்ஃபேக்ட் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் தமிழ்நாடு தான் நம்பர் ஒன் என்வாயர்மெண்ட்டில் எல்லாரும் என்றால் நினைச்சுக்கோங்க கேரளா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் கேரளா கிடையாது கேரளாவை விட நம்ம நம்பர் ஒன்ல இருக்கும் ஆக்சுவலா என்வாயர்மெண்ட்ல அஃப்கோர்ஸ் நான் எல்லாத்தையும் நல்ல விஷயங்கள் பத்தியே பேசிட்டு இருக்கேன் தமிழ்நாடுல வந்து கெட்ட விஷயங்களும் இருக்கு அது ஒன் ஆஃப் த கெட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு பேரு அஃப்கோர்ஸ் கரப்ஷன் தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் கிடையாது வி ஆர் நம்பர் டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் இருபதாவது பொசிஷன்ல இருக்கும் அந்த கரப்ஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம அடிக்கடி நம்ம கேட்கக்கூடிய விஷயம் தமிழ்நாடை பற்றி கெட்டதா சொல்லணும்னா ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்கு அது திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க ஒன்று கரப்ஷன் சொல்லுவாங்க இன்னொன்று டாஸ்மாக் இது ரெண்டு தவிர வேற எதுவுமே சொல்ல முடியாது வேற எந்த குறியீடு நீங்க எடுத்தீங்கனாலும் தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூல இருக்கு இந்தியாவில் வேற எந்த ஆங்கிள நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்கனாலும் தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூல இருக்கு இந்த ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் தவிர அதுல கரப்ஷன் நம்பர் டுவெண்ட்டி நம்பர் ஒன் கிடையாது நம்ம மோஸ்ட் கரப்ட் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு சொல்லிடுவாங்க அதுவும் தப்பு அதாவது நம்ம எப்படியாவது மட்டம் தட்டணும் அப்படிங்கிறதே அவர் குறிக்கோளாக வச்சு அதை பண்றாங்க அதே மாதிரி அடுத்த விஷயம் குடிகார ஸ்டேட்டு தமிழ்நாடு டாஸ்மாக்கு மொத்த ஸ்டேட்டு தமிழ் டாஸ்மாக்ல தான் ரன் ஆகுது இப்படிலாம் சொல்றாங்க இதெல்லாம் நிறைய பொய் இருக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் டாஸ்மாக்லேருந்து வர்ற வருமானம் இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி அதுலேருந்து வர்ற வருமானம்னா டாப் லைன் லாபம் பதினாலாயிரம் கோடி ஆனால் தமிழ்நாட்டோட ஜிடிபி பதினாறு லட்சம் கோடி தமிழ்நாட்டோட ஜிடிபி வந்து பதினாறு லட்சம் கோடி அதில் டாஸ்மாக்கோட பகுதி ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் மட்டுமே ஜிடிபியில் தமிழ்நாடே டாஸ்மாக்கில் ரன் ஆகல அதான் பாயிண்ட் ஒரு மாயை தமிழ்நாடே டாஸ்மாக்ல ரன் ஆகிற மாதிரி ஒரு மாயை தமிழ்நாட்டோட வருமானத்தில் மொத்தமாக தமிழ் மொத்தமாக தமிழ்நாடு இயங்குகிற அந்த இதில் வெறும் ஒன்று புள்ளி ஆறு சதவீதம் மத்தளம் தான் டாஸ்மாக்னால இருக்கு அதனால நம்ம தமிழ்நாடே அதில் இயங்குதுன்னு சொல்ல வேண்டாம் தமிழ்நாடு மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற கேரளா வந்து கவர்மெண்ட்டே மது விற்கிறாங்க ஸோ அதனால் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கேரளாவை விடவே பெட்டராக இருக்குது நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோ பிடிக்கிறதுலாம் இல்லை அதுதான் உண்மை ஏன்னா தப்பான ஒரு ஒரு பிம்பத்தை பயன் ஏற்படுத்துகிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ அதே மாதிரி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக குடிக்கிற ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா தான் நம்பர் ஒன் அப்புறம் மேகாலயா அசாம் அந்த சைடு தமிழ்நாடு பதினொன்று பன்னெண்டுலே எங்கேயோ இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய நடைமுறையில் நம்ம பேசிக்கிறது எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப அதிகமாக குடிக்கிற ஸ்டேட் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளை மைண்டு பதிய வச்சிடுறாங்க ஸோ எனிவே கம்பேக் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா அதே மாதிரி கரப்ஷன் நம்ம வந்து நம்பர் ஒன் ஸ்டேட் கிடையாது அது நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இது ரெண்டுமே இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் தமிழ் அதனால் நம்ம த டாஸ்மாக் பற்றி ஒரி பண்ணிக்க வேணாம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல கரப்ஷனையும் குறைக்கணும் டாஸ்மாக்கையும் குறைக்கணும் அதில் வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்கும் இடம் இல்லை ஆனால் ஏதோ நாம் தான் நம்பர் ஒன் மாதிரி அதில் நம்மளை சித்தரிக்கிறாங்க அது மாத்திரம் தான் நான் வந்து மறுத்து பேசணும் அப்படின்னு பார்க்குறேன் அறிவியல் பூர்வமா ஆராய்ந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவு நான் சொல்லல அறிவியல் பூர்வமா டேட்டா அடிப்படையில் 
ஒரு பத்து இருபது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணி அவங்க எல்லா பல தர பல தரப்பட்ட கண்ணோட்டத்துல பார்த்து எடுத்துப்பட்ட எடுக்கப்பட்ட தரவுகள் அடிப்படையில எடுக்கப்பட்ட முடிவு சோ ஃபர்ஸ்ட் அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதை நம்ம கடந்து வந்த பாதை கடந்து வந்த பாதையை தெரியாம நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை பத்தி நம்ம சிந்திக்க முடியாது ஃபியூச்சரை பாசிட்டிவா பார்க்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இல்லாம பண்ணிடும் நம்ம ஆக்சுவலா நல்ல நிலைமையில் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு கான்பிடென்டா நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்பதான் நம்ம இளைஞர்களுக்கு அதை எடுத்து போய் சொல்ல முடியும் ஏய் நீ நல்ல இடத்துல தானே இருக்க இங்க இது எப்படி இங்க இது எப்படி மேல கொண்டு போறதுன்னு பாக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றதை விட்டுட்டு இது ஒண்ணு இங்க தேராதுப்பா நீ எப்படியாவது ஒரு பஸ் பிடிச்சி ஃபிளைட் பிடிச்சி அமெரிக்கா போயிரு இல்ல சிங்கப்பூர் போயிரு இல்ல துபாய் போயிரு இப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்படிதான் உனக்கு மனசுல பதியும் இங்க எல்லாமே அவ்வளவு மோசமா இல்ல இது பெட்டரா எப்படி கொண்டு போகலாம் உன்னுடைய உங்களுடைய பண பங்கு அதுக்கு நீ இருக்கு அப்படின்னு நீ சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு தன்மை கொண்டு கொடுனா இந்த உண்மையை எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்கள்ட்ட போய் சேர்க்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கும் நம்ம ஃபைனலா நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற நாலு பெரிய ஸ்டேட் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா குஜராத் இந்த நாலுத்தையும் எடுத்து கம்பேர் பண்ணி போட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் தமிழ்நாடு ரெண்டு தவிர எல்லாத்துலேயும் கிரீன் மற்ற ஸ்டேட்லாம் மஞ்சள் எல்லோ ரெட்டு அப்படி தான் இருக்கு அங்கங்க ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டு கிரீன் தமிழ்நாடு மாத்திரம் தான் ஓவராலா கிரீன் இந்த இந்த விஷயத்த நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்ல வேண்டி இருக்கு ஏன்னா இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயங்களை நாம இளைஞர்கள்ட்ட கொண்டு போய் சொன்னாதான் அவங்க இந்த மண்ணின் மேல ஒரு நம்பிக்கை வைத்து எதிர்காலத்தை அவங்க உருவாக்க முடியும் இல்லைன்னா நல்ல இளைஞர்கள்லாம் நம்மள விட்டு ஓடி போயிருவாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா தேவைப்படுது ஸோ இந்த இந்த வளர்ச்சியெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் இது வரைக்கும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் உண்மை இது வரைக்கும் நான் சொன்னது உண்மை ஆனால் ஏன் நடந்துச்சு தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் அப்படிங்கிற காரணம் தெரியல ஏன் அப்படி சொல்ல வரேன்னா இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபது வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிப்போச்சு எல்லா மாநிலங்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் தான் சுதந்திரம் கிடச்சிருக்கு எல்லா மாநிலங்களுக்கும் ஒரே சட்டத்திட்டங்கள் மாத்திரம் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு மொத்தம் ஒரு தனி விடிவெள்ளி மாதிரி இந்த பக்கம் ஜொலிச்சிட்டு இருக்கு மற்றதெல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கு மற்ற எல்லா மாநிலங்களும் ஒரு இடத்துல இருக்கு தமிழ்நாடு மொத்தம் தனியாக ஒரு இடத்துல போயிட்டு நிற்கிது அது என்ன அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு ஏன் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னுடைய இதில் இங்கிலீஷில் சொல்றது வந்து மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு சொல்லுவேன் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்னா தமிழில் வந்து புரிகிற மாதிரி சொல்றேன் ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்கா அடிக்கிறதுன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஒரே கல்ல ஒரு லாரி மாங்க அடிச்சா அப்படி இருக்கும் அதுதான் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் ஒரே ஒரு 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 ஆக்சிடென்ட் பண்றோம் ஒரு ஒரு செயல் திட்டம் போடுறோம் ஒரு லாரி மாங்க அடிக்கிறோம் அதுதான் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் அந்த மாதிரி சில மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் தமிழ்நாட்டில் நம்ம பண்ணிருக்கோம் அது வந்து புல்லரிக்கும் எப்ப எப்ப பத்தி எப்ப பத்தி அதை பத்தி எப்ப அதை பத்தி கேட்டாலும் ரொம்ப புல்லரிக்கும் அப்கோர்ஸ் பல தலைவர்கள் அதுல பங்கெடுத்திருக்காங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் வந்து பிரைமரி எஜுகேஷன் இந்திய சுதந்திரம் அட அடைஞ்ச உடனே தமிழ்நாட்டில் வெறும் ஆறாயிரம் பள்ளிகள் தான் இருந்தது ஒரே மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் அறுபதாயிரம் ஆறாயிரம் பள்ளியிலேருந்து இருபத்தி ஏழாயிரம் பள்ளிகள் தமிழ்நாட்டில் ஒரே மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்கில் பண்ணோம் பத்தே வருஷம் பத்தே வருஷத்தில் பண்ணோம் அதான் பெரிய விஷயம் பெரிய டைம்லாம் ஆகலை ஒரே பத்தே வருஷத்தில் பண்ணோம் நாற்பத்தி மூணு சதவீதம் இருந்த ஆரம்ப பள்ளி எழுபத்தி ஏழு சதவீதமாக ஒரே பத்தாண்டுகளில் பண்ணோம் அஃப்கோர்ஸ் காமராஜ் ஐயா அதில் பண்ணியிருக்காங்க பெரிய பங்களிப்பு பட் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி பெரியார் அவர்கள் இருந்திருக்காங்க அது அந்த நிறைய நிறைய பேருக்கு அது தெரியாத விஷயம் அது என்ன அப்படி என்ன அந்த சம்பவம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜாஜி வந்து இரண்டாயிரம் பள்ளிகளை மூடிடுறாங்க அது அதை தொடர்ந்து திமுக வந்து நிறைய போராட்டங்கள் பண்ணுறாங்க அப்போது காமராஜும் அதை எதிர்க்கிறார் அப்போ காமராஜ் சீஃப் மினிஸ்டர் கிடையாது அது எதுக்கிறாரு அப்போ வந்து அவருடைய சப்போர்ட்டை ராஜாஜிக்கு வித்ரா பண்ணிடுறாரு வித்ரா பண்ண உடனே காமராஜ் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு நிற்கிறார் இன்ன உடனே அதை எதிர்த்து இன்னொரு ஆளை ராஜாஜி மறைமுகமாக இப்போ நிறுத்துறாரு ஆனால் காமராஜ் வின் பண்ணிடுறார் அந்த எம்எல்ஏ எலெக்ஷனில் வின் பண்ணிடுறாரு எம்எல்ஏ எலெக்ஷனில் வின் பண்ணிவிட்டு அவர் ஆக்சுவலாக தொகுதியில் போயிட்டு அவர் எம்எல்ஏ கிடையாது அப்போ அவர் போயிட்டு எம்எல்ஏ ஆகணும் அப்போ எம்எல்ஏ ஆகும்போ
அதுக்கப்புறம் அவரும் போய் நிற்கிறாரு டிஎம்கேல வந்து ஆப்போசிட்டாக கேண்டிடேட்டே போடுது பெரியார் வந்து சூறாவளி சுற்று பயணம் பண்ணுறார் இதில் போயிட்டு இதில் குடியாத்தத்தில் கண்ணா பின்னு பேசுகிறார் இறங்கி வேலை செய்கிறார் காமராஜர் மகத்தான வெற்றி அடைகிறார் காமராஜர் அப்போ வெற்றி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் பெரியார் கிட்ட போய் கேட்குறா ஏன் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரெண்டாயிரம் பள்ளி இது க்ளோஸ் பண்ணாங்கல்ல அதை அதை தடக்கணும் அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு கொள்கை தான் பெரியார் வந்து அவருக்கு வந்து அரசியல் நோக்கமே கிடையாது வெறும் சமூக நோக்கம் மாத்திரம் தான் சமூக நோக்கம் வெற்றி அடைஞ்சா எந்த அரசியல் வாதிட்டோனும் போய் பேசிடுவார் அவர் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஏன் என்னுடைய சமூகம் மேலே வரணும்னா டிஎம் கேட்ட பேசினாலும் பேசுவார் ஏடிஎம் கேட்ட பேசினாலும் பேசுவார் காங்கிரஸ் பேசினாலும் பேசுவார் யார் வேணால் பேசிக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஆக்சுவலாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழர்கள் மேலே வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும் அது வந்து பண்ணார் அப்புறம் ரெண்டு விஷயம் சொன்னார் இன்னொன்று வந்து அப்போ ஒரு ஒரு ஆதி திராவிடர் மினிஸ்டர் ஒரு எம்எல்ஏவை ஹெச்ஆர்என்சி மினிஸ்டராக ஆக்குங்க அப்படின்னாரு ஏன்னா அது வரைக்கும் ஆதி திராவிடர்கள் கோயிலுக்குள்ளார போக முடியாது அறநிலையத்துறைக்கு துறையோட தலைவர் மினிஸ்டர் ஆக்கின உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் எல்லா கோயிலுக்கும் போக வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு கோயிலுக்குள்ளார போனால் அவருக்கு ராஜ மரியாதை கொடுக்க வேண்டிய நிலமை வந்துச்சு இது ரெண்டு பெரிய ரெண்டு வர மாதிரி கேட்டார் கைகேயி கேட்டாங்கல்ல அந்த மாதிரி ரெண்டு வர மாதிரி கேட்டார் காமராஜ் கிட்ட அந்த வரத்தை வந்து காமராஜ் அப்கோர்ஸ் பண்ணார் பட் ஆனால் காமராஜோட விடலை காமராஜ் இங்கே தான் காமராஜ் வந்து பெருசாக நான் எல்லா தலைவரோட நல்ல விஷயங்கள் மாத்திரமே பேசலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் காமராஜ் வந்து பெரிய ரெண்டாயிரம் பள்ளி கேட்டார் பக்கத்தில் ஒரு சீரோ போட்டு இருபதாயிரம் பள்ளி திறந்தார் அதுதான் காமராஜ் பெரிய பெரிய இம்பாக்ட் பண்ணார் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஆரம்ப சு ஆரம்ப பள்ளியில் எங்கேயோ போயிட்டோம் இது 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 ஒன்று வந்து மற்ற ஸ்டேட்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தமிழ்நாடு மாதிரி அந்த சமயத்தில் அவங்களும் நம்ம கூடவே வந்திருப்பாங்க இதுதான் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்கில் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டாங்க எல்லா ஸ்டேட்டும் மிஸ் பண்ணது நம்ம மாத்திரம் பண்ணோம் அப்போது எல்லாருக்கும் படிப்பறிவு வேணும் அப்படின்னு நம்ம சமூகம் நினச்சது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஐயோ காமராஜ் பண்ணி பற்றி பேசும்பொழுது ஒரு ஒரு சின்ன பிரச்சனை போயிட்டே இருக்கும் எப்பவுமே சமூக தலைதளங்கள் என்னென்னா காமராஜுக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் எதுவுமே நடக்கலை எவனும் டேமே கட்டலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இதுவும் ஒரு அகேன் ஒரு பொருளி காமராஜ் வந்து காங்கிரஸ் பீரியடில் கட்டினது பன்னெண்டு டேம் டிஎம்கேவும் ஏடிஎம்கேவும் மொத்தமாக கட்டினது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூணு டேம் அறுபத்தி மூணு டேம் பர்சன்டேஜ் வழி பார்த்தீங்கன்னா திராவிட கட்சிகள் காங்கிரஸ்க்கு அப்புறம் எண்பத்தி நாலு சதவீத டேம் காட்டினது திராவிட கட்சிகள் தான் அதில் பதினாறு சதவீத டேம் காட்டினது மட்டும் தான் காங்கிரஸ் கட்சி ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் பெரிய டேம்லாம் ஃபஸ்ட்டு காங்கிரஸ் கட்டிட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தது கட்டிட்டாங்க பெரிய டேம்லாம் கட்டினதுக்கு அப்புறம் வாய்ப்பு கிடையாது பெரிய டேம் கட்டுறதுக்கு அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் டேம் கட்ட முடியுமோ அங்கெங்கெல்லாம் கட்டிட்டாங்க நான் டேம்னு சொல்கிறது இந்த செக் டேம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதை சொல்லலை ப்ராப்பர் ரிசர்வாயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் இருக்குது அங்கே வருங்க டபிள்யூஆர்டிசி டபிள்யூ ரிசர்வாயர் டீடைல்ஸ் டாட் பிடிஎஃப் எல்லாத்தையும் சோர்ஸோடு இருக்குது அங்கேருந்து எடுத்த டேட்டா அவங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் எது எதெல்லாம் ரிசர்வாயர் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த டேட்டா மட்டும் எடுத்துருக்கேன் இந்த சிறு அணைகள் இந்த செக் டேம்ஸ் அதெல்லாம் இதில் கணக்கு கிடையாது அது லட்ச ஆயிரக்கணக்கில் போகும் அது நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கல ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து சும்மா எதையோ ஒன்று சொல்லி விட்டுறது காமராஜுக்கு அப்புறம் எதுவுமே நடக்கல காமராஜ் நல்ல தலைவர் இல்லைன்னு சொல்ல வரல பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நிறையா நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டிலங்கிறது தான் உண்மை அதை நம்ம அது இரிட்டேட் பண்ணிடுறாங்க எதையோ ஒன்று சொல்லி அதை அப்படியே முழு பூசணிக்காயே சோத்தில் மறைச்சிடுறாங்க அதுக்கு அடுத்த மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய ஒரு ஜென்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது இருபத்தைந்து வருஷ வருஷம் இப்போ இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு வருஷம் எடுத்துகிட்டு ஆக போகுது அப்போ மூணு ஜென்ரேஷன் வந்துருச்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சாக கணக்கு படுத்திங்கன்னா மூணு ஜென்ரேஷன் வந்துருச்சு அந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த ப்ரைமரி எஜுகேஷன் பண்ணிட்டாங்க அவங்கெல்லாம் படிச்சுட்டு வர்றதுக்கு அவங்களோட பிள்ளைங்கள்லாம் வர்றதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் தேவைப்படுது அதாவது காலேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவைப்படுது இப்போ செகண்ட் ஜென்ரேஷன் வருது இந்த செகண்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு எதாவது பண்ணணும் இல்லையா அடுத்த மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோ ரெடி ஆகிடுச்சு அதுதான் ஹையர் எஜுகேஷன் அடுத்தது நைன்டி எயிட்டிஸ்லேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் வெறும் நாற்பது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருந்த தமிழ்நாட்டில் ஐநூற்றி ஐம்பது இன்
கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதமான பெஸ்ட் காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் இருக்குது இந்தியாவில் அஃப்கோர்ஸ் இந்தியாவில் தான் கம்பேர் பண்ண முடியும் நீ எடுத்துகிட்டு போய் அமெரிக்காவில் கம்பேர் பண்ணி சிங்கப்பூரோட கம்பேர் பண்ணி துபாய் தான் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்தியாவில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் ஹண்ட்ரட் காலேஜஸில் நாற்பது சதவீத காலேஜஸ் தமிழ்நாட்டிலே இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இது பண்ணாங்க மொத்தம் ஒரு ஒரு எண்ணூத்தி அறுபது இன்ஸ்டியூஷன் எடுத்தாங்க இந்தியா ஃபுல்லாக அதில் எதுனா பெஸ்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சா அதில் இருபத்தோரு சதவீதம் தமிழ்நாட்டிலே இருக்குது அதாவது ஒரே மாநிலத்தில் முப்பத்தி ரெண்டு மாநிலங்கள் இருக்குது அதில் ஒரே மாநிலத்தில் இருபத்தஞ்சி சதவீதத்தை உண்ட இருபத்தி ஒரு சதவீதத்தோட பெஸ்ட் காலேஜஸ் ஒரே மாநிலத்தில் இருக்குது யோசிச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அப்படியே ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் அப்போ தான் இந்த மீசையை நான் முறுக்குனேன் அது வரைக்கும் நான் மீசையை நான் இப்போ சாதாரமாக தான் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் மீசையை வளர்க்க ஆரம்பித்தேன் நான் இப்போ நம்ம முறுக்குவோம் மீசையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அவங்க நான் இப்போ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் இப்போ தான் வந்துச்சு ரொம்ப பழசெல்லாம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஒரு வருஷம் கூட இன்னும் முடியல இந்த ரிசல்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அவுட் ஆஃப் எயிட் சிக்ஸ்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அக்கௌண்டிங் டு டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஆர் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஃபஸ்ட் அதே போட்டான் அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற ஸ்டேட்லாம் வருது த கம்பைன்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் பிக் ஸ்டேட் அதாவது தமிழ்நாடு இந்த ஆறு ஸ்டேட் சேர்ந்தா கூட கிட்ட வரலடா அப்படின்ட்டான் பெரிய பெரிய விஷயம் ஃபைனலாக மூணாவது மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் தமிழ்நாட்டில் மாத்திரமே நடந்தது இது வந்து ஒரு எக்கனாமிக் பிரின்சிபிள் நாம் தமிழ்நாட்டில் வந்து இது சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உண்மையான அதுக்கு எக்கனாமிக் பிரின்சிபிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்வர்ட் சோஷியல் மொபிலிட்டி அப்வர்ட் சோஷியல் மொபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ்ன்றது நிறைய பேருக்கு சரியாக புரிய மாட்டேங்குது நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த இந்த ஒரு கல்லில் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் தான் என்னான்னு சொன்னேன் இல்லைங்க ஒரு லாரி வாங்க அடிக்கிறது அதான் மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் அந்த மாதிரி புரியற மாதிரி சொல்கிறாரு ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் பேரை பத்து படி முன்னேற்றம் அது ஒரு ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அஞ்சு கோடி ஆறு கோடி மக்களை ஒரு படி முன்னேற்றம் எது பெட்டர் ரெண்டாவது தான் பெட்டர் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அஞ்சு கோடி நான் ஆறு கோடி மக்களை ஒரு படி முன்னேற்றிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக தமிழ்நாடே வேறு லெவலில் போயிடும் அந்த பத்து லட்சம் பேர் கொடுத்தீங்கன்னா பணக்காரங்களை மாத்திரமே நீங்கள் உருவாக்க முடியும் ஒரு இலீட் சமூகத்தை உருவாக்கிடுவீங்க இலீட்டிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் இலீட்டிஸ்ட்னா அப்படியே படித்தவங்கலாம் படித்த மேதாவிகள் அவங்களாம் யார் அவங்களாம் தனியாக அவங்க மாத்திரம் பெரிய ஆளாயிருவாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அஞ்சு கோடி மக்கள் ஆர்டினரி மக்களாகவே இருப்பாங்க அதை மாத்துறது தான் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் எல்லாரும் மேலே வரணும் எல்லாரும் பல படி முன்னேற்ற தேவையில்ல எல்லாரையும் ஒரு படி முன்னேற்றுவோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்து இன்னொரு படி முன்னேற்றுவோம் அப்படிங்கிறது தான் அதில் யாரையும் விட்டு விட்டுற தேவையில்ல அப்படிங்கிறது தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அது சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது இந்த அப்வர்ட் சோஷியல் மொபிலிட்டிங்கிறது தான் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் இங்கிலீஷில் வந்து கலோக்கில் சொல்லணும்னா இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் இது இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்னா என்னென்னா சமூகத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் அரவணைச்சு மேலே கொண்டு போகிறது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம வந்து கண்கூட பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் இந்த கண்கூட பார்க்கலாம் எப்படின்னா இப்போ உங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிற எலக்ட்ரீஷியன் பிளம்பர் மேஸ்திரி இவங்களோட பசங்க என்ன படிக்கிறாங்கன்னு கேளுங்க எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாங்க நீங்கள் வீட்டில் போய் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு என்ன சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிற எலக்ட்ரிஷியன் பிளம்பர் மேஸ்திரி யார் வேணால் கேளுங்க எ நான் நான் வந்து மீன் மார்க்கெட்டு போவேன் சாட்டர்டே அன்றைக்கி எங்கள் வீடு அது பேர் என்னது ஃபோர் ஷோர் எஸ்டேட்ஸ் அது என்னது பட்டின பக்கத்தில் அங்கே எங்கள் வீடு பக்கத்தில் இருக்கேன் அங்கே போவேன் அங்கே மீன் வெட்டுறவங்கலாம் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட கேட்பேன் எப்படி மாதிரி இருக்குது அப்படி சும்மா பேப்பர் வேச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது கேட்கும்போது என்னவா பண்ணுறீங்க குழந்தைங்க எத்தனை பையன் பையன் படிச்சுட்டு வந்து என்ன படிக்கிறான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான் அப்படின் தம்பி மீன் வே வீட்டில் ப பொ அந்த அவங்க அவங்க பையன் இன்ஜினியரிங் தான் படிச்சுட்டு இருக்கான் ஸோ நான் எப்பயுமே அதான் கேட்குறது உண்டு என்னோடய என்னோடய க்யூரியாசிட்டி எப்பயுமே இவங்கெல்லாம் இவங்களோட பசங்கள்லாம் என்ன படிக்கிறாங்க அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா அவங்க தான் எதிர்காலம் ஏன்னா நம்மளுடைய இது மு முடிய போகுது அவங்களோட இது முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது அடுத்த ஜென்ரேஷன் எங்கே இருக்குன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஜினியரிங்
உழைப்பின் அது பேர் என்னது அருமை தெரியாமல் இருக்காங்க இந்த வேலைக்கு போக மாட்டேங்கிறாங்க இதை கற்றுக்கிட்டா என்ன கார்பெண்டர் செஞ்சால் என்ன பிரச்சனை அந்த கார்பெண்டர் தொழில் பண்ணால் என்ன ப்ராப்ளம் அது உழைப்பு தானே உழைப்பின் பெருமையை நம்ம உணரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கவுண்டராக ஒன்று ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்மளை தாக்குறாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப தவறான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா தமிழ்நாடு வந்து இப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வர்றவங்கெல்லாம் நாலேஜ் எக்கானமி நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க அதில் என்ன எல்லாரும் போகல பெரும்பாலானவர் போகிறாங்க அவங்கள திருப்பியும் ப்ளூ காலர் ஒர்க்கர்ஸாக மாற்றுறது தான் இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது திருப்பியும் அவங்கள பிளம்பர் ஆகும் திருப்பியும் அவங்கள எலக்ட்ரீஷியன் ஆகும் திருப்பியும் அவங்கள வந்து மேஸ்திரி ஆகும் கார்பெண்டர் ஆகும் இதையும் மாற்றுறது தமிழ்நாடு முன்னேறாது ஏன்னா இன்னும் இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷத்தில் இது எல்லாமே மெஷின் ஆட்டோமேட் பண்ண போகுது லேபரே இருக்காது எல்லாமே மெஷின் வந்துடும் எப்போ அறிவு மாத்திரம் தான் அப்போ பயன்படும் எவனுக்கெல்லாம் அறிவு இருக்கோ அவனால் மாத்திரம் தான் அந்த சமூகத்தில் வாழ முடியும் நாம் ஆல்ரெடி அதுக்கு விதையை பண்ணுவோம் போட்டு எல்லாரையும் நம்ம படிக்க வச்சு அங்கே கொண்டு போயிட்டா இவங்க திருப்பி அவங்கள எல்லாரையும் கொண்டு போயிட்டு லேபரை மாற்ற ட்ரை பண்ணுறாங்க நம்ம லேபரை போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து வேலை பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க வராங்க உங்களுக்கு தெரியும் ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் யார் வேலை பண்ணுறாங்கன்னு அந்த வேலையை நம்ம செய்ய த தயாராக இல்லை அந்த வேலையை வேறு யாரோ செய்கிறாங்க செஞ்சுட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிறார் அதாவது நாம் துபாய் சிங்கப்பூரில் போய் அந்த மாதிரி வேலை செஞ்ச காலம் போய் நம்ம மண்ணில் மற்றவங்க வந்து வேலை செய்கிற காலம் வந்து விட்டது இல்லையா அதுதான் முன்னேற்றம் அதுதான் அப்போட் சோஷியல் மொபிலிட்டி அதுதான் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்தே ஆக்சுவலாக அது நமக்கு தெரியறது இல்லை ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வந்த நிறைய பேருக்கு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துருக்க மாட்டீங்க தமிழ்நாட்டில் மாத்திரமே எட்டு ஏர்போர்ட் இருக்கு இது எல்லாமே டேட்டால சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் மாத்திரமே எட்டு ஏர்போர்ட் இருக்கு ஒரே மாநிலத்தில் எட்டு ஏர்போர்ட் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் பத்து வரப்போகுது இதில் இல்லாதது வந்து வேலூரும் ஹொசூரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வேலூரும் ஹொசூரும் போட்டாங்கன்னா ஒரே மாநிலத்தில் பத்து ஏர்போர்ட் அமெரிக்காவில் கூட கிடையாது அமெரிக்காவில் இருக்கிற சில ஸ்டேட்ஸில் கூட இது கிடையாது சில ஸ்டேட்ஸில் பத்து ஏர்போர்ட் கிடையாது ஸோ அப்போ இது எது பாசிபிள்னா சென்னை மாத்திரம் இல்லை கோவை மாத்திரம் இல்லை மதுரையில் டிக்கெட் கொடுத்து வாங்கிறதுக்கு அவன்கிட்ட பணம் இருக்குது திருச்சியில் அவன்கிட்ட பணம் இருக்குது பாண்டியில் பணம் இருக்குது நெய்வேலியில் பணம் இருக்குது சேலத்தில் பணம் இருக்குது தூத்துக்குறையில் பணம் பணம் இருந்தால் தானே நாங்கள் ஏர்போர்ட் போட முடியும் அப்போ தானே இப்போ ஃப்ளைட் விட முடியும் இல்லைனா எவனும் அங்கே ஏர் ஃப்ளைட் விட மாட்டான் இப்போ மக்கள் கிட்ட கூட வாங்கும் சக்தி இருக்குது அப்போது பணம் வந்து ஒரு இடத்துல தேங்காமல் பறந்து பட்டு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அதுதான் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் மற்ற மாநிலத்தில் எடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ கர்நாடகா எடுத்துக்கோங்க பெங்களூரை தாண்டிட்டீங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது மேக்ஸிமம் மே மைசூர் மகாராஷ்டிரா எடுத்துட்டிங்கன்னா பூனே பாம்பே அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே கிடையாது உத்தரப்பிரதேசில் அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை பீகார்லேயும் அந்த மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது அது ஒரு ஸ்டேட் கூட ஒரு சிட்டி கூட சொல்லிக்கிற மாதிரி கிடையாது ஸோ தமிழ்நாட்டில் மாத்திரம் பத்து சிட்டி சொல்லிக்கிற மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அது நமக்கு தெரிகிறது இல்லை ஸோ இதெல்லாம் தான் உண்மையான இன்மோ உண்மையான டெவலப்மெண்ட் நம்ம அதை செலிப்ரேட் பண்ணணும் அஃப்கோர்ஸ் இது நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் காரணம் கலைஞர் ஐயா அஃப்கோர்ஸ் எம்ஜிஆர் இவங்க ரெண்டு பேருமே பண்ணியிருக்காங்க நான் எந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியும் எதிர்த்து பேசல எல்லா தலைவர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருந்த எல்லா சீஃப் மினிஸ்டரும் நல்லது பண்ணியிருக்காங்க இன்க்ளூடிங் ஜெயலலிதா அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் ரிசர்வேஷன் போட்டு அவங்களோட அவங்களோட பங்கு சமூக நீதிக்கு பண்ணிட்டு தான் போனாங்க அவங்க மேலே நமக்கு பல பல விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கலாம் பட் ஆனால் பாசிட்டிவ் விஷயங்களை மாத்திரம் நம்ம கணக்கில் எடுத்துகிட்டு பேசணும்னா அவங்களும் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது நம்ம மறந்துடக்கூடாது அஃப்கோர்ஸ் வீரமணி ஐயா வந்து பெரிய அளவில் அதுக்கு முன்னெடுத்து பண்ணியிருக்காங்க அது ரொம்ப பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் ஸோ ஸோ இது ரொம்ப எல்லா தலைவர்களும் பெரிய விஷயமாக போட்டிருக்காங்க அதை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணி பாசிட்டிவாக எடுத்துகிட்டு தமிழ்நாட்டு எப்படி மேலே கொண்டு போகிறதுன்றத பற்றி நம்ம பார்க்குறது நல்லது நம்ம எனர்ஜினால் கெட்ட விஷயங்களை நோக்கி பயன்படுத்தாமல் நல்ல விஷயங்களை நோக்கி பயன்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது நாலாவது மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் தமிழ்நாட்டில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம மற்றம் தான் இருமொழி கொள்கை செம்மையான ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் அது அது நம்மளால் வந்து இப்போ நினச்சாலும் புல் அடிக்குது ஏன்னா மற்ற மாநிலங்கள்லாம் அது அது மொழி மேலே அவ்வளோ பெரிய அது என்ன ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படின்ற மாதிரி கேஷலாக விட்டாங்க
அதே மாதிரி மா பாம்பே பாம்பேயில் வந்து மராட்டி மூவி இண்டஸ்ட்ரி கிட்டத்தட்ட அழிஞ்சு போச்சு எந்தெந்த மாநிலங்கள்லாம் மொழி மேலே பற்றா இருக்கோ நல்லா பாருங்கள் அங்கே வந்து கலை இலக்கியம் அதிகமாக வளரும் உதாரணத்துக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் கேரளா தமிழ்நாடு இந்த மூணு மாநிலமும் எடுத்துக்கோங்க அங்கே வந்து புக் எழுதுகிறவங்க ஆஸ் ஆசிரியர்கள் சினிமா எடுக்கிறவங்க நாடகம் பண்ணுறவங்க இவங்கெல்லாம் அதிக அளவுக்கு வளருவாங்க ஏன்னா அந்தந்த சமூகம் அவங்களுடைய மொழியை விடாமல் வளர்க்குறாங்க எந்த சமூகம் மொழியை விட்டுட்டாங்களோ அவங்களுடைய அடையாளத்தையே விட்டுருவாங்க நாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழை விடலை அதோட கூடவே உலக பார்வை தேவை அப்படின்றதுனால ஆங்கிலத்தை அதிக அளவுக்கு நம்ம முன்னெடுத்தோம் அடுத்த நாள் என்னாச்சுன்னா டேரெக்டாக நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு நல்லா இங்கிலீஷ் பேச ஆரம்பிச்சுட்டு நம்ம வேலை தேடி டெல்லி பாம்பே கல்கட்டான்னு போகிறதே இல்லை எங்கே போகிறோம் சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ நியூயார்க்கு யூகே இப்படி அப்படி நம்ம நம்மளுடைய நோக்கம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய தொ தொலைநோக்காக நம்ம போகிறோம் ஹிந்தி படித்தா வேலை கிடைக்கும் நான் ஹிந்தி எதுக்கு படிக்கும் நான் வேறு ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நீ ஏதோ ஹிந்தி படித்து என்ன முட்டாளாக தேவையில்லை ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் திரையுலகில் பெரிய லெவலில் சாதிச்சிருக்காங்க ஒரு இளையராஜா இல்லைன்னா ஒரு ஏ ரஹ்மானே கிடையாது ஒரு ஏ ரஹ்மான் வந்ததுக்கு அவர்கிட்ட தான் அவர் படித்தார் அப்போ இளையராஜாவை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு மார்க்கெட் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கு ஏன்னா அது வரைக்கும் ஹிந்தி சாங்ஸை டப் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு காலகட்டத்தை இளையராஜா முழுக்க முழுக்க தமிழ் ஒரிஜினல் சாங்ஸ் கொண்டு வரார் அதுக்குன்னு ஒரு புதிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் அப்போது இங்கேருந்து ஒரு பெரிய மா ஒரு மார்க்கெட் உருவாகுது உருவாகும்போது அவர்கிட்ட வேலை செய்கிறதுக்கு அதை சுற்றி ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் உருவாகுது அப்போ ஏ ரஹ்மான் வர்றாரு அவர்கிட்ட வேலை பண்ணுறாரு தனியாக போகிறாரு அவர் பெரிய ஆளாக வர்றாரு ஹிந்தியில் கொடி கட்டி பறக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஹாலிவுட் போகிறாரு ரெண்டு ஆஸ்கார் வாங்குறாரு இப்படிப்பட்ட சாதனைகள் படைக்கணும்னா அதுக்கு மொழி ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது நம்மளோட கலாச்சார ஐடென்டிட்டி அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது இன்றைக்கும் நீங்கள் பாம்பேயில் தமிழ் டெக்னீஷியன்ஸ் இன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி கம்ப்ளீட் பெனிட்ரேஷன் ஹியூஜ் நீங்கள் டெக்னீஷியன் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹிந்தி அடி ஆக்டர்ஸாக இருப்பாங்க ஆனால் அங்கே வேலை செய்கிற ஆளுங்க டெக்னீஷியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேமராமேன் டேரக்டர் எடிட்டர் இந்த மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தமிழ் ஆளுங்க இருக்காங்க ஏன்னா இங்கே டேலண்ட்டை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு தளம் இருக்குது அது இங்கே தளம் இருந்தோன்னே எங்களை நல்லா படித்து முடிச்சுட்டு அடுத்தது பெரிய இடத்துல போய் எப்படி அதை கான்கர் பண்ணுறதுன்னு அவங்களுக்கு போக முடியுது சப்போஸ் அது இல்லவே இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஃபுல்லாக வாஷ் அவுட் ஆகிடும் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உதாரணத்துக்கு சொல்ல வந்தேன் இது பேடிஎம்னு ஒரு கம்பெனி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் மொபைல் ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்க தமிழ்நாட்டில் மற்ற ஊர்லலாம் பேடிஎம் கரோ பேடிஎம் கரோன்னு சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பேடிஎம் பண்ணுங்க அப்படின்ற ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் எவனுக்கும் புரியாது பேடிஎம் ஸோ என்ன இதில் பாயிண்ட் என்னென்னா நான் பேடிஎம்மை பற்றி தப்பாக சொல்ல வரல உங்களுடைய அடையாளத்தை நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்கன்னா கம்பெனிகள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க மாறிக்குவாங்க அவங்க ஒன்றும் இந்த இந்த தமிழ்நாட்டில் ஏழு கோடி பேர் மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தமிழில் சொன்னால் தான் புரியும்னா அவன் தமிழில் சொல்லுவான் நீங்கள் வந்து முதுவாக வளைஞ்சி நீங்கள் ஹிந்திக்கு எடுத்துக்கிட்டு அது பண்ணிங்கன்னா அது ஓகே வேணலாம் ஹிந்தி கற்றுக்குவான் அப்படின்னு அப்படின்னு அவன் டிசைட் பண்ணான்னா அவன் தமிழில் சொல்லாமலே போயிடுவான் ஸோ அவ்வளோதான் நாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு தேவையான சர்வீஸை மற்ற கம்பெனிஸ் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க அதில் வந்து எந்த சந்தேகமும் பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இது எல்லாத்தையும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டயக்ராமில் சொல்லலாம் எக்கனாமிக் இண்டெக்ஸு சோஷியல் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இண்டெக்ஸ் இருக்குது அதாவது இப்போ பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார வளர்ச்சியும் இல்லை சமூக வளர்ச்சியும் இல்லை ஆனால் மகாராஷ்டிரா குஜராத் பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார வளர்ச்சி மாத்திரம் இருக்குது ஆனால் சமூக குறியீடுகள் பெருசாக வளர்ச்சி அடையல சமூக குறியீடுகள்னா என்னென்னா பெண்கள் முன்னேற்றம் குழந்தைகள் நலம் இதெல்லாம் சமூக குறியீடுகள் இந்த சமூக குறியீடுகள்லாம் சரியாக இல்லை வெஸ்ட் பெங்காலில் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து சமூக குறியீடுகள்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணிடுறாங்க ஆனால் எக்கனாமிக் குறியீடுகள் பண்ணலை இதில் தமிழ்நாடு மட்டும் தனிச்சு இருக்குது அதை சொன்னால் தனி விடிவெள்ளி மாதிரி ஒன்று போயிருக்கேன்னா அதான் அது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் எக்கனாமிக்கும் வேணும் சமூகமும் வேணும் சமூக வளர்ச்சியும் தேவை பொருளாதார வளர்ச்சியும் த
தமிழ்நாட்டோட கொள்கை சென்ட்ரிசம் அதான் அவருடைய பிரின்சிபல் அவரு அண்ணா மாத்திரம் வந்து தமிழ்நாட்டில் பிறக்காம யூரோப்பில் பிறந்திருந்தாருன்னா எக்கனாமிக்ஸில் அவருக்கு வந்து நோபல் ப்ரைஸே வந்துருக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறந்ததுனால அவர் அவருக்கு வந்து அவர் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் அவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டான அவரோட புக்கு பணத்தோட்டம்னு ஒரு புக்கு இருக்குது அதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கிளியராக சொல்லியிருப்பார் எப்பப்பெல்லாம் நம்ம வந்து சோசியல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் எடுக்கணும் எப்பப்பெல்லாம் கேபிட்டலிசம் பர்சன் எடுக்கணும் இந்த சென்ட்ரிசம் அப்படிங்கிற ஒன்று இப்போ பேசிக்கிறாங்க அது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அதை பார்த்து காப்பி அடிச்சது தான் இப்போ பேசுகிறது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார் சென்ட்ரிசம் அப்படின்றது அது ரெண்டுத்தையும் ஹைப்ரிட் மாடல் கேபிட்டலி பியோர் கேபிட்டலிசமும் தவறு முழுக்க முழுக்க சோசியலிசமும் தவறு எங்கே சோசியலிசம் தேவையோ அங்கே சோசியலிசம் தேவை உதாரணத்துக்கு எஜுகேஷன் ஹெல்த் கேர் இதெல்லாம் சோசியலிசம் தேவை சில பிஸ்னஸ் சைடில் போயிட்டு கவர்மெண்ட் போய் பண்ணக்கூடாது உதாரணத்துக்கு அண்ணா உடன் அக்ரீட் ஃபார் டாஸ்மாக் கவர்மெண்ட் வந்து டாஸ்மாக் எடுத்து ரன் ரன் பண்ணுறது அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பிஸ்னஸ் மாதிரியான விஷயம் அதை வந்து தனி நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் தான் நடத்தணும் கவர்மெண்ட் நடத்தக்கூடாது அதை ஏன்னா அதை வந்து தவறு நல்லது தவற பார்த்து திருத்தக்கூடிய நிலைமையில் கவர்மெண்ட் இருக்க வேண்டிய நிலைமையில் நாமளே எடுத்து ரன் பண்ணோம்னா நாமளே எடுத்து தவறு திருத்திக்கிறது நாம் அதை பார்த்து மேலாண்மை பண்ணக்கூடிய பொசிஷனில் இருக்கணுமே தவிர அதை நாமளே எடுத்து ரன் பண்ணோம்னா அதை திருத்த முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுதான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருப்போம் ஆக்சுவலாக ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து நேற்று இன்று நாளை எப்படி இருக்குன்னா இந்த இந்த மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் நாலு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஐம்பது அறுபது வருஷங்களே நம்ம பண்ணிட்டோம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு ஒரு நாற்பது ஐம்பது அறுபது வருஷங்களே பண்ணிட்டோம் இந்த லாஸ்ட் பதினஞ்சு வருஷம் நம்ம பெருசாக எதுவுமே பண்ணலை அதனால தான் நமக்கு ஒரு ஒரு கோபம் இருக்கு மக்கள் வந்து பாலிட்டிஷியன்ஸ் மேலே கோபமாக இருக்காங்கன்னா லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நம்ம பெருசாக எதுவுமே பண்ணலை ஒரு மாதிரி ஒரு மந்த நிலைமையிலே இருக்கு மற்ற மாநிலங்கள்லாம் ஆக்சுவலாக நம்மளை நோக்கி முன்னேறி வந்துகிட்டு இருக்காங்க நாம் ஓரளவுக்கு இன்க்ரிமெண்டெல்லாம் முன்னேறிட்டு இருக்குமே தவிர பெரிய ஒரு கல்லில் ஒரு லாரி மாங்க அடிக்கல அது அடித்ததுலாம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெருசாக பண்ணலை நாம் அடுத்த லெவலுக்கு போக வேண்டிய நிலமை வந்துருச்சு அதுதான் இந்த ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் எக்கானமி அப்படின்னா என்னென்னா தமிழ்நாட்டோட ஜிடிபி வந்து இரநூத்தி முப்பது பில்லியன் இருக்கு இப்போ அப்படின்னா என்னென்னா பதினாறு லட்சம் கோடி பதினாறு லட்சம் கோடி இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டுடைய வருமானத்தை எப்படி அறுபத்தி நாலு லட்சம் கோடியாக மாத்துறது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான அடில அடித்தளத்தை நம்ம நடணும் அந்த விஷனை நோக்கி போகணும் வெட்டி சண்டெல்லாம் போடுறது வேஸ்ட் நம்ம அது நமக்கு பயன்படாது இதுக்கு உண்டான வழியை நம்ம வகுக்கணும் அதுக்கு வழியை வகுக்கணும்னா அதே சமயத்தில் அப்படி பண்ணும் பொழுது கண்ட ஃபேக்ட்ரியை ஆரம்பித்து கண்ட விஷயங்கத்தை பண்ணி என்வாயர்மெண்ட்டை நம்ம சதிச்சிடக்கூடாது அப்புறம் அப்புறம் நம்ம சோ சூறு இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும் அப்புறம் நாடே இல்லாமல் அப்புறம் அதில் ஃபேக்ட்ரி இருந்து என்னத்த பிரயோஜனம் எல்லாம் சுடுகாடாக மாறிடும் ஸோ அதை வந்து என்வாயர்மெண்ட்டை பாதிக்காமல் மக்களோட சந்தோஷத்தை பாதிக்காமல் எப்படி ஒரு வளர்ச்சியை கொண்டு வருது அந்த சென்ட்ரிசம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அது ஹைப்ரிட் மாடல் அது எப்படி கொண்டு வருதுங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் நம்மளுடைய கோலாக இருக்கணும் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணணும்னா அது என்ன பண்ணணும் அந்த மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் சொன்னீங்களா ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்னா ஒரே கல்லில் நாலஞ்சு மாங்க சரி ஒரு லாரி மாங்க அடிக்கிறது என்னென்னா வளர்ச்சி வேணும் வேலை வேணும் கரப்ஷனும் காலி பண்ணும் இது மூணுத்தையும் பண்ணோம்னா அந்த ஒரே மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் பண்ணோம்னா இது மூணுமே காலி ஆச்சுன்னா அதுதான் அது அது என்ன அப்படி ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ப்ரைமரி எஜுகேஷன் கொடுத்துட்டோம் ஹையர் எஜுகேஷன் கொடுத்துட்டோம் இந்த ஹையர் எஜுகேஷன் முடிச்சு வரவங்களுக்குலாம் என்ன வேணும் வேலை வேணும் அது நம்ம அதுக்குண்டான அடித்தளங்கள் எதுவுமே பண்ணலை வேலை தானாக முளைச்சி வராது ஸோ அதுக்குள்ள அடித்தளங்கள் நம்ம பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் ஆகிடும் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் மாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னு பேர் அப்படின்னா தமிழ்நாடு இப்போது வேலை தேடும் சமூகமாக மாறிடுச்சு வே படித்து முடிச்சு வேலை 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 அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டுருக்கோம் ஆனால் தமிழ்நாட வேலைகளை உருவாக்கும் சமூகமாக மாற்றணும் எப் அதுதான் அடுத்த மாஸ்டர் ஸ்டோக் ஸோ அந்த அந்த விஷயத்தை நம்ம இளைஞர்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் வைக்கணும் டே நீ படித்து முடிச்சுட்டு எவன்கிட்ட போய் பிச்சை எடுத்துட்டு வேலை வேலை தேடாத ஒன்னால் எதுவும் பண்ண முடியுமா பாரு அதுக்கு உண்டான ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் அதாவது பண உதவி இன்னைக்கு எக்கச்சக்கமாக
அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை முடிஞ்சிருச்சு அதோட இந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளேட் வாழ்க்கையை நாம நம்ம நம்ம இளைஞர்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த டெம்ப்ளேட் வாழ்க்கையில இருந்து அவங்களை விடுவிக்கணும் அது ஒரு அது ஒரு விலங்கு மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கோம் அவங்களுக்கு நம்ம இந்த ஆங்கிள்ல நம்ம தமிழ்நாட்டை நோக்கி சிந்திச்சு தமிழ்நாட்டை அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போறதுன்றது நம்ம பார்க்கணும் இந்த மாஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் எங்க பண்ணணும்னா இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்ல வந்தேன் நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க இந்த நாட்டுக்கு உழைக்கணும்னா ஆர்மியில போய் வேலை செய்யறதுன்னு நினைச்சுக்குவாங்க ஆனா ஆர்மியில வேலை செய்யறத விட ஒரு நூறு படங்கு அதிகமான ஒரு இம்பாக்ட் யாருன்னா நீங்க ஒரு தொழில் தொடங்கினீங்கன்னா வரும் நீங்க ஆர்மியில போய் வேலை செய்யறத விட நீங்க ஒரு தொழில் தொடங்குனீங்கன்னா ஒரு ஆர்மிக்காரன் இந்த நாட்டுக்கு எவ்வளோ பயன்படுறானோ அதை விட நூறு மடங்கு அதிகமாக நீங்கள் பயனாளியாக இருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம இளைஞர் மத்தியில் நம்ம பதிக்கணும் டே நீ தொழில் தொடங்கினா நீ ஏதோ பணக்காரனை நீ மத்திரம் அப்படி இந்த நாட்டை நீ காப்பாற்றடா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சந்தோஷப்படுவான் ஏன்னா அவனுக்கு நவ் ஹி ஹேஸ் அ லார்ஜர் விஷன் அவனையும் தாண்டி ஒரு பெரிய குறிக்கோளை நோக்கி அவன் போகணும் போகிறான் அப்படிங்கிற பொழுது அதை அதை நோக்கி போகிறதுக்கு உண்டான அந்த என்ன சொல்கிறது சக்தி அவனுக்கு கிடைக்குது ஸோ இந்த வேலையை கிரியேட் பண்ணுறது யாருன்னா இந்த தொழில் முனைவர்கள் என்ன மாதிரி ஆளுங்க தான் கிரியேட் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி ஆளுங்க ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அது கிரியேட் பண்ணிட்டோம்னா தமிழ்நாடு ஒரு சிங்கப்பூரா துபாயாக மாறத யாராலையுமே தடுக்கவே முடியாது இப்போ நம்ம இந்தியாவில் நம்பர் ஒன்னில் இருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது உலகத்திலே கூட நம்பர் ஒன்னாக வரலான்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான இது இதுவாக தான் இருக்க முடியும் அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரு மித் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வேலையெல்லாம் கிரியேட் பண்றது யாரு அப்படின்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் தான் கிரியேட் பண்றாங்க ரிலையன்ஸ் கிரியேட் பண்றான் டாடா குரில் பண்றான் பிர்லா கிரியேட் பண்றான் கோத்ரேஜ் கிரியேட் பண்றாங்க அது முற்றிலும் அகெயின் தவறான ஒரு விஷயம் அவங்க வேலையை கிரியேட் பண்றாங்க ஆனா அதிக அளவுல வேலையை கிரியேட் பண்றது சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் தான் பெரிய நிறுவனங்கள் கிடையாது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது சதவீத வேலைகளை எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்லக்கூடிய குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் மாத்திரம் தான் கிரியேட் பண்ணதே தவிர பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் கிரியேட் பண்ணுறது இல்லை அதனால் இந்த இளைஞர்கள்லாம் பெரிய ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணி இருபது பேருக்கு வேலை கொடுத்தாலே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான மக்களை நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா தமிழ்நாட்டு மேலே போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அதான் சொல்ல வந்தேன் அதாவது தமிழ்நாட்டில் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன மாதிரி கம்பெனியை ரன் பண்ணுறவங்க மேலே இருக்கும் டெய்லி வந்து ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய் ஒரு கறி கடை வச்சுருக்க காய்கறி கடை வச்சுருக்கிறவர் இஸ்திரி போடுறவர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களாம் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டுன்னு பேர் ஒரு பொட்டி கடை வச்சுருக்காங்க அவங்க தன்னைத்தானே பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க வருமானம் வச்சுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் மிஸ்ஸிங் மிடில்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அஞ்சு பேருக்கு வேலை கொடுக்குறவங்க இருபது பேருக்கு வேலை கொடுக்குறவங்க அந்த மாதிரி தொழில்கள் இல்லை இந்த மாதிரி தொழில்களை ஆயிரக்கணக்கில் கிரியேட் பண்ணணும் லட்சக்கணக்கில் கிரியேட் பண்ணும் தமிழ்நாட்டில் எல்லா எல்லா ஊர்லேயும் கிரியேட் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஒன் ட்ரில்லியன் எக்கானமி பிடிச்சிடலாம் நம்ம அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா அதை ஃபாலோ பண்ணால் போதும் இவ்வளோதான் நான் சொல்லணும்னு வந்தேன் நம்ம கடந்து வந்த பாதையில் நம்ம நல்ல நிலைமையில் இருக்கும் இப்போது நல்ல நிலைமையில் இருக்கும் ஃப்யூச்சர் நம்ம பண்ணணும்னா இதுதான் அதனுடைய சம்மரி எப்படின்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி அதாவது இருமொழி கொள்கையும் சமூக நீதியும் நம்மளுடைய ஒரு அடித்தளம் அது இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் ஆனாலும் நம்ம அதை விட்டுக் கொடுக்கூடாது அந்த அடித்தளத்தின் மேலே நம்ம ப்ரைமரி எஜுகேஷன் ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்றத பண்ணிட்டோம் நம்ம பண்ண வேண்டியது இனோவேஷன் ட்ரிவன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படின்னா அந்த தொழில் முனைவோர்களை அதிக அளவுக்கு ஊக்குவிச்சு காலேஜ் லெவலில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து வேலைக்கு போட வேலைக்கு போடான்னு சொல்றதை விட வேலை நீ ஒரு வேலையை ஒரு கம்பெனி மாதிரி ஆரம்பிச்சு ஒரு பத்து பேருக்கு வேலை கொடுக்கறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிற அந்த தாட் ப்ராசஸ் அவன் மனசுல விதைச்சிட்டீங்கன்னா தமிழ்நாடை யாராலையும் பிடிக்க முடியாது நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அதோட என்னோட இதை முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் விட உன் சாஸ்திரத்தை விட உன் முன்னாடி விட உன் வெங்காயம் வழக்கமாக விட உன் அறிவு பெருச்சு அது கிண்டி